सिटी न्यूज ऐसी मराठी बारीपत्रा मध्य मी वैशाली आपले हार्दिक स्वागत करते सर्वत आधी एक झलक बगूडलाइन्स अकोला शहर अमृत योजने का बट्टा बोल ठेकेदारा मनमानी कारभार पालकमंत्री हस्ते ज्येष्ठ नागरिकांधी स्मार्ट कार्ड ऐसी वितरण कृषि विद्यापीठ खरीप हंगाम समन्वय कार्यशाला संपन्न मशीन मध्य कुटार लोटता मजुरा हृदय विदारक मृत्यु आणि दोन दिवसापासून मनपा अतिक्रमण विभागाची दमदार कारवाई अकोला शहरात सुरू असलेल्या महत्वाकांक्षी अमृत योजनेचा बट्ट्याबोळ करण्यात येत आहे संबंधित ठेकेदाराच्या गलथान कारभारासह मनमानी कारभारामुळे ही योजना जनतेकरिता डोकेदुखी ठरत असून याकडे जिल्हाधिकारी अथवा आयुक्तांनी लक्ष देण्याची गरज आहे अकोला शहरात महापालिकेद्वारे अमृत योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेचे काम जोरात सुरू आहे परंतु या कामात संबंधित ठेकेदाराद्वारे सर्व नियम धाब्यावर बसवून मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे अंदाजे शंभर कोटीच्या या कामाचा फायदा जनतेला होण्याऐवजी अधिकाऱ्यांसह ठेकेदाराला होताना दिसत आहे अटल मिशन फॉर रिज्युनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन असे या योजनेचे नाव आहे आठ नोव्हेंबर 2017 हजार सतरा पासून योजनेची शहरात सुरुवात झाली आठ नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीस पर्यंत हे काम पूर्ण करावयाचे होते परंतु गलथान व मनमानी कारभारामुळे ही योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे या योजनेत वापरण्यात येणारे पाईपवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे परीक्षणाचा अभाव मनमानी खोदकाम यामुळे ही योजना जनतेसाठी डोकेदुखी बनली आहे योजनेच्या ठेकेदाराने मानकानुसार काम न करता जनतेला वेठीस धरण्याचे काम केले सदर योजनेची सखोल चौकशी केली तर अनेक घबाड बाहेर येऊ शकते आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी महोदयांनी याकडे गंभीरतेने लक्ष देण्याची गरज आहे शुक्रवारी बस स्थानकाचा आढावा घेतल्यानंतर पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांच्या निर्देशाने ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांसाठी तीन दिवसीय कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्डचे वितरण करण्यात आले शुक्रवारी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांनी मुख्य बसस्थानकाला भेट दिली होती यावेळी बसस्थानकावर स्मार्ट कार्डसाठी ज्येष्ठांच्या अडवणुकीवर तसेच विद्यार्थ्यांच्या पासेसच्या मुद्द्यावर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती यासोबतच स्मार्ट कार्डसाठी तीन दिवस कॅम्प घेण्याचे निर्देश दिले होते या अनुषंगाने शनिवारी अकोला मुख्य बसस्थानकावर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्मार्ट कार्ड वाटप शिबिराचे आयोजन करण्यात आले यावेळी पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांच्या हस्ते ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्डचे वितरण करण्यात आले यासोबतच कॅम्पच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना एस टी पासेसचे वितरण करण्यात आले यावेळी पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते श्री क्षेत्र पंढरपूर करिता जाणारी पहिल्या बसचे उद्घाटन करण्यात आले आषाढी एकादशीला हजारो वारकरी पंढरपूरला जातात अकोला बसस्थानकावरून पंढरपूर करिता जाण्यासाठी बसेसचे नियोजन करण्यात आले आहे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते पंढरपूर बसचे पूजन करून बस सोडण्यात आली यावेळी कार्यक्रमाला अकोला बसस्थानक आगाराचे व्यवस्थापक कर्मचारी उपस्थित होते डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील दीक्षांत सभागृहात खरीप हंगाम समन्वय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले याचे उद्घाटन केंद्रीय राज्यमंत्री नामदार संजय धोत्रे यांच्या हस्ते करण्यात आले शनिवार सहा जुलै रोजी सकाळी अकरा वाजता डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला कृषी विभाग महाराष्ट्र शासनद्वारे पीकेव्हीच्या दीक्षांत सभागृहात खरीप हंगाम समन्वय कार्यशाळा घेण्यात आली या कार्यशाळेचे उद्घाटन केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी केले यावेळी मुख्य अतिथी म्हणून राज्याचे कृषी मंत्री अनिल बोंडे तर विशेष अतिथी म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील उपस्थित होते यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रेंनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की शेतीसोबतच जोडधंदे करावे व उद्योगशील व्हावे या खरीप हंगाम समन्वय कार्यशाळेत शेतकरी कृषी मित्र कृषी सहाय्यक कृषी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते या कार्यक्रमात आमदार श्रीकांत देशपांडे आमदार रणधीर सावरकर आमदार संजय रायमुलकर आमदार अमित झनक कार्यकारी परिषद सदस्य जैनुद्दीन जवेरी गणेश कंडारकर सौ स्नेहा हरडे विनायक सरनाईक डॉक्टर सी डी माई डॉक्टर पी जी पाटील उपस्थित होते यावेळी पीकेव्हीचे कुलगुरू डॉक्टर विलास भाले यांनीही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले 
बोरगाव म्हणजे पोलीस स्टेशन हद्दीतील वणीरंभापूर अंबुजा सोयाबीन फॅक्टरीत मशीन मध्ये कुटार लोटताना अडकून मजुराचा हृदय विदारक मृत्यू झाला या प्रकरणी मृतकाच्या नातेवाईकांकडून घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे राष्ट्रीय महामार्गावर वणी रंभापूर येथील अंबिका सोयाबीन कंपनीत बावीस वर्षीय मजुराचा मशीन मध्ये कुटार लोटताना अडकून मृत्यू झाला ही घटना शनिवारी पहाटे सहा वाजताच्या दरम्यान घडली या घटनेबाबत मात्र नातेवाईकांकडून घातपात झाल्याचा संशय वर्तविला असल्याने पोलीस त्या दिशेने सुद्धा तपास करण्याची शक्यता आहे बोरगाव मंजू पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या महामार्गावरील वणी रंभापूर गावाजवळील अंबिका सोयाबीन कंपनीत कोळंबी येथील दत्ता श्रीराम चोपडे वय बावीस वर्ष हा दोन दिवसांपासून दोनशे रुपये मजुरीप्रमाणे कुटार लोटण्याच्या मशीनवर काम करीत होता सदर मजूर हा रात्री आठ ते सकाळी आठ वाजेपर्यंत काम करीत असे मात्र शनिवारी अचानक सोयाबीन कंपनीत मशीन मध्ये कुटार लोटताना दत्ता चोपडे या मजुराचा मशीन मध्ये अडकून मृत्यू झाला ही घटना पहाटे कंपनीतील इतर कर्मचारी व मजुरांच्या लक्षात आली दरम्यान घटनेची माहिती बोरगाव मंजू पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार हरीश गवळी यांना मिळताच ते पोलीस कर्मचारी अरुण गोपनारायण सचिन सोनटक्के सुशील इंगोले यांच्यासह घटनास्थळी दाखल झाले त्यांनी संपूर्ण घटनेची पाहणी करून मशीन मध्ये अडकलेला मृतदेह गॅस कटरच्या सहाय्याने मशीन मधील वरील लोखंडी पत्र्याचा भाग कापून बाहेर काढला त्यावेळी ठाणेदार गवळी यांनी मृतकाच्या नातेवाईकास योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन देताच मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता सर्वोपचार रुग्णालयात पाठविण्यात आला पुढील तपास ठाणेदार हरीश गवळी यांच्या मार्गदर्शनात बोरगाव मंजू पोलीस करीत आहेत नव्याने गठित झालेल्या मनपा अतिक्रमण विभागाद्वारे गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील प्रमुख मार्गावर दमदार अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात येत आहे या कारवाईमुळे अतिक्रमण धारकात भीतीचे वातावरण पसरले आहे अकोला महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाद्वारे गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील अतिक्रमणावर गजराज चालविण्यात येत आहे महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाने नव्याने मनपा अतिक्रमण निर्मूलन पथक गठीत करण्यात आले या पथकामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली हे पथक जोमाने कामाला लागले असून शहरातील विविध भागात कारवाई करीत आहे मनपा अतिक्रमण विभागाद्वारे गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील सिटी कोतवाली ते गांधी रोड जैन मंदिर रोडवरील तसेच खुले नाट्यगृह ते फतेह चौक काला चबुत्रा परिसर इंदोर साडी गल्ली मधील वाहतुकीस अडथळे निर्माण करणारी हातगाड्यांचे अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली आहे तसेच जनता भाजी बाजार सिंधी कॅम्प जठारपेठ भाजी बाजार कौलखेड रोडवरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली यासोबतच अशोक वाटिका चौकावरील अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग काढण्यात आले मनपा अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईमुळे अतिक्रमण धारकांचे धाबे दणाणले आहेत ही कारवाई मनपा आयुक्तांच्या आदेशाने अतिक्रमण विभागाचे नरेंद्र घनबहादूर प्रवीण मिश्रा व कर्मचारी यांनी केली अकोला जिल्हा परिषदेचा प्रभार पुन्हा एकदा प्रभारींच्या खांद्यावर देण्यात आला सीईओ अतिरिक्त सीईओ रजेवर गेल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार ढेपाळला असून याचा कामकाजावर परिणाम होत आहे जिल्हा परिषद पुन्हा एक आठवडा प्रभारींच्या खांद्यावर राहणार असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हे मुंबईला बैठक आणि प्रशिक्षणासाठी छत्तीसगडला गेले आहेत अतिरिक्त कार्यकारी रजेवर असल्याने जिल्हा परिषदचा कारभार प्रभारी बघणार आहेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद मुंबईला बैठकीसाठी गेले असून शनिवारी ते प्रशिक्षणासाठी छत्तीसगड येथे जाणार आहेत त्यांचे प्रशिक्षण बारा जुलै पर्यंत चालणार आहे तेरा जुलै रोजी चौथा शनिवार आणि चौदा जुलै रोजी रविवार असल्याने कार्यालयाला सुटी आहे दरम्यान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राची जांभेकर दोन महिन्यांच्या संगोपन रजेवर गेल्या आहेत तसेच अकोला जिल्हा परिषद मध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तीन पदे रिक्त असून सामान्य प्रशासन विभागाचे डीसीईओ खिल्लारे यांची रजा गुरुवारी संपल्यानंतर ते रुजू झाले असून रजेबाबत कोणतीच माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा प्रभार अकोल्याचे गटविकास अधिकारी राहुल शेडके यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता राजीव फडके यांच्यावर पंचायत व सामान्य प्रशासन विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे तेहतीस कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत शिवापूर येथे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले यावेळी शिवापूर शेत शिवारात सत्तावीस हजार वृक्षांच्या लागवडीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत यावर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात तेहतीस कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट समोर ठेवून एक जुलै ते तीस सप्टेंबर पर्यंत मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे यामध्ये विविध प्रजातीच्या वृक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे त्याच अनुषंगाने अकोला तालुक्यातील शिवापूर येथील वन जमिनीवर यावर्षी वृक्षारोपण करण्यात आले शिवापूर येथील वन विभागाच्या कक्ष क्रमांक सी पंच्याऐंशी मध्ये भरीव वनीकरण योजनेअंतर्गत पंचवीस हेक्टर भागात तब्बल 
सत्तावीस हजार वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे या वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाचा थाटात उद्घाटन सोहळा शिवापूर येथे पार पडला या प्रसंगी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांची उपस्थिती होती तर प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर हे प्रामुख्याने उपस्थित होते यावेळी मान्यवरांचे स्वागत वृक्ष देऊन करण्यात आले यावेळी अकोला वन विभागाचे उपवन संरक्षक सुधीर वडवी सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वन अधिकारी विजय माने एसीएफ लीना आदे एसीएफ नीता गोंडाणे एसीएफ वडोदे अकोला वन विभागाचे आर एफ ओवे सामाजिक वनीकरणचे आर एफ ओ नम्रता टाले वनपाल प्रकाश गीते वनरक्षक राजेश बिरकड यांच्यासह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलींचे प्राध्यापक प्रमोद भंडारे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिवापूरच्या अश्विनी गावंडे सह एल आर टी महाविद्यालय जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिवापूर व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांचे विद्यार्थी व वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते अकोला जिल्ह्यासाठी पासष्ट लक्ष वृक्षांच्या लागवडीचं आम्हाला उद्दिष्ट दिलेलं आहे आज रोजी त्यातले बहुतांश खड्डे खांदून आमचे झालेले आहे पाणी आलंची दाबोला लागवड करण्याची आणि त्यांना लावायची व्यवस्था आणि त्याच्यासाठी नियोजन करण्यात आलेलं आहे बाळापूर तालुका अंतर्गत येणाऱ्या बोरगाव वैराळे शेत शिवारात रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य झाले असून त्यामुळे कृषी कार्य ठप्प झाले आहे शेत रस्त्यावर चिखला ट्रॅक्टर फसत असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे बाळापूर तालुका अंतर्गत येणाऱ्या बोरगाव वैराळे ते दुधाळा शेत रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे पावसानंतर या रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य होत असून त्यामध्ये ट्रॅक्टर फसत चालल्याने कृषी कार्यावर त्याचा परिणाम होत आहे बोरगाव वैराळे ते दुधाळा मार्गावर जवळपास चाळीस शेत आहेत या शेत शिवाराकडे जाणाऱ्या मार्गावर पावसाचे पाणी जमा होऊन चिखल निर्माण होत आहे या चिखलात ट्रॅक्टर सारखी वाहने फसत असल्याने शेतात जाण्यासाठी मजुरासह शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो या मार्गाची अवस्था पाहता सदर शेत रस्त्यावर मुरुम टाकण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे आपल्या ऍडव्हान्स होमिओपॅथी उपचार पद्धतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेले डॉक्टर उदय नाईक यांनी पुन्हा एकदा सोरायसिस आजाराने ग्रस्त रुग्णाला बरे करण्याची किमया केली आपल्या ऍडव्हान्स होमिओपॅथी उपचार पद्धतीने अनेक रुग्णांना नवसंजीवनी देण्याचे कार्य अकोला येथील प्रसिद्ध होमिओपॅथी तज्ज्ञ डॉक्टर उदय नाईक करीत आहेत अकोलाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून विविध आजाराने ग्रासलेल्या रुग्णांची सेवा करीत डॉक्टर उदय नाईक त्यांना आजारातून मुक्त करीत आहेत धनंजय तडासे नामक रुग्णाला बऱ्याच वर्षापासून असाध्य असा सोयरासिसचा त्रास होता अनेक डॉक्टरांकडून अनेक वेळा औषधी घेऊनही त्यांचा त्रास कमी होत नव्हता परिचित नातेवाईकांकडून नाईक होमिओपॅथी बाबत माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी डॉक्टरांची भेट घेत उपचार घेण्यास सुरुवात केली सहा महिन्यांच्या उपचारानंतर धनंजय यांच्या शरीरावरील सोयरासिसचे दुखणे कमी झाले त्यांच्या अंगावरील जखमा कमी झाल्या डॉक्टर उदय नाईक यांच्या उपचारामुळे जवळपास सत्तर टक्के आराम वाटत असल्याची प्रतिक्रिया धनंजय तडासे यांनी व्यक्त केली तर या उपचार पद्धती बाबत डॉक्टर उदय नाईक यांनी माहिती दिली सोरियासिस म्हटलं की सगळ्यांच्या अंगावर काटा येतो तसंच सोरियासिस मध्ये सामाजिक दृष्ट्या सुद्धा रुग्णांना योग्य मानले जात नाही किंवा सामाजिकरित्या सोरियासिसच्या रुग्णांना मानसिकरित्या एक एक न्यून गंड त्यांच्यामध्ये तयार होतो आणि त्यामुळे त्यांना समाजात वावरताना असं मोकळं वावरता येत नाही आणि बरेचदा त्यांना मित्रांसोबत वावरताना सुद्धा फार कठीण होऊन जातं अशा परिस्थितीत आमच्याकडे सोरियासिसचे रुग्ण येतात तसेच एक धनंजय नावाचे रुग्ण ज्यांचा आपण आता व्हिडिओ पाहिला सोरियासिस हा एक ऑटोमिन डिसीज आहे ज्याच्यामध्ये प्रतिकारशक्ती स्वतःची प्रतिकारशक्ती स्वतःला आजार देते आणि अशा परिस्थितीत धनंजय आले होते आमच्याकडे त्यांनी अनेक उपचार केले होते फायदा झाला नव्हता आणि त्यांना सहा महिन्यात पंच्याहत्तर टक्के असा आराम पडला त्याच्यानंतर त्यांना सांध्यात सुद्धा म्हणजे सोरियासिस हा बऱ्याचदा नखामध्ये जातो सांध्यामध्ये जातो आणि स्किनवर जातो तर त्यांच्या नखामध्ये सांध्यामध्ये गेला होता त्यामुळे त्यांना सांध्याचं दुखणं जे आहे तेही सुद्धा कमी झालं सांध्याचं दुखणं पहिले कमी झालं आणि मग सोरियासिस कमी झाला आणि आज ते पंच्याहत्तर टक्के त्यांना बरं वाटलेलं आहे सहा महिन्यात आणि सोरियासिस हा ट्रीट करणं अत्यंत कठीण असा उपचार आहे आजार आहे पण ॲडव्हान्स होमिओपॅथीने ते अगदी सहजरित्या 
सोपा जाए लाये तर एडवांस हमें पहले नहीं कुंटा ही सूर्यास्त की और स्किन साला बराबर हो शक्त हो ही मला इतने अपने माध्यम तो सागर चाहे मज़े धनंजय प्रवाकर दरांजी अन्य सूर्यास्त जी मला भूतन जी मला त्राज्जलात परंत तेज़ विक्षेप मला पंचतत्त्व परसेंट आराम पढ़ लेला है अन्य फक्त जी जखा में फक्त आता सोकले पूर्ण संदेह जीवन दुखद नहीं था जीवन दुखद नहीं अन्य सुस्ती है जी मुझे आवश्यक खल्ले की वह दुपारी सा बसलर आला तो सुस्ती है जी भरपूर तो तेरी पुष्कर कमी जाती है अन्य कई बार तो तुम्हारा तो होम्योपैथी बदल आता तुम्हारा तो पुष्कर होम्योपैथी बदल मुझे आसवाट्टी का तो आवश्यक कुंती पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर अकोला शहरात अमृत योजनेचा बट्ट्या बोर्ड ठेकेदाराचा मनमानी कारभार पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्डचे वितरण कृषी विद्यापीठात खरीप हंगाम समन्वय कार्यशाळा संपन्न मशीन मध्ये कुटार लोटताना मजुराचा हृदय विदारक मृत्यू आणि दोन दिवसापासून मनपा अतिक्रमण विभागाची दमदार कारवाई इतने आज के बीपत्र संपित आहोत पुनः भेटू शहर और परिसर ताजा घड़मोड़ व अधिक महतीसह नमस्कार आई ग एक ग्लास पानी देना हो आली गे अग सुन बाई का शोधत है अहो आई मजा मोबाइल अहो उठा बर मोबाइल ए मजा है मजाच है मनु मजा मोबाइल बगित का नहीं बगित रोज मी शोध का वातरट मेली अग सुन बाई कशाला हवा तुला सका सका मोबाइल अहो आई आज केबल वाले ला कॉल कराए है ना आज जर रिचार्ज नहीं के सर्व चैनल बंद हो नको नको अपने सीरियल चुका नको गौकर रिचार्ज मार आणि हो मजे स्पोर्ट्स चैनल हवे बर मजी तो सका गाशिव होते नहीं म्यूजिक एंड मुवीज इज मस्ट चैनल या परिवाराची अपेक्षा पूर्ण केली आरआरसी नेटवर्कने आणि तुमच्याही परिवाराची अपेक्षा पूर्ण करणार आरआरसी नेटवर्क फक्त 260 रुपयांमध्ये जनरल एंटरटेनमेंट म्युझिक मूवीज कार्टून न्यूज आणि इतर भरपूर चॅनल्स आणि 360 रुपयांमध्ये तुम्हाला हवी असणारी इतर सर्व चॅनल्स तर आत्ताच निवडा तुम्हारा फैमिली पैक